أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتباه بن سعيد مالك شريك بن عبد الله بن أبو نمر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مویشی مر گئے اور راستوں کی بندش ہو گئی لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تو اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک بارش برستی رہی پھر ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر گر گئے اور راستے بند ہو گئے اور مویشی بھی مرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ بارش پہاڑوں کی چوٹیوں ٹیلوں وادیوں اور درختوں پر برسا اسی وقت مدینہ منورہ سے بادل کپڑے کی طرح پھٹ گئے یعنی منتشر ہو گئے اور آسمان صاف ہو گیا محمد بن منصور سفیان مسعودی ابو بکر بن عمرو بن حزم عباد بن تمیم سفیان عبداللہ بن ابو بکر عباد بن تمیم عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز استقاء پڑھنے کے لیے عید گاہ تشریف لے گئے اور قبلہ رخ ہو کر اپنی چادر کو پلٹ دیا اور دو رقت نماز کی امامت فرمائی امام نسائی کہتے ہیں کہ سفیان بن عیینہ کی غلطی ہے کہ عبداللہ بن زید وہ ہیں جنہوں نے خواب میں ازان سنی تھی وہ تو عبداللہ بن زید بن عبد ربیہ ہیں اور یہ عبداللہ بن زید بن عاصم ہیں اسحاق بن منصور محمد بن مسنہ عبد الرحمن سفیان حشام بن بن اسحاق بن عبداللہ بن کنانہ کہتے ہیں کہ فلان شخص نے مجھے عبداللہ بن عباس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز استقاء سے متعلق پوچھنے کے لیے بھیجا انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز استقاء کے لیے تشریف لے گئے تو انتہائی آجزی اور انکساری کی حالت میں بغیر کسی زینت اور آرائش کے نکلے اور دو رقت ادا فرمائی نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا خطبہ ارشاد نہیں فرمایا جیسا کہ آج کل تمہارے یہاں شروع ہو گیا ہے خطبہ عبدالعزیز عمارہ بن عزیہ عباد بن تمیم عبداللہ بن زید فرماتے ہیں 
کے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز استقا پڑھی تو ایک کالی چادر اپنے اوپر لے رکھی تھی محمد بن عبید بن محمد حاتم بن اسماعیل حشام بن اسحاق بن عبداللہ بن کناناہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ میں نے عبداللہ ابن عباس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز استقا کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقا کے لیے آجزی انکساری اور بغیر کسی آرائش و زینت کے تشریف لے گئے پھر ممبر پر تشریف لائے لیکن خطبہ ارشاد نہیں فرمایا جیسا کہ تم لوگوں نے آج کل خطبہ دینا شروع کر دیا ہے بلکہ مسلسل دعاو آجزی کرتے رہے اور تکبیر کہتے رہے نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعیناہ عیدین کی نماز جیسی دو رقعات کی امامت فرمائی عمرو بن عثمان ولید ابن ابو زعب زہری عباد بن تمیم فرماتے ہیں کہ ان کے چچا نے ان سے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ استقا کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کو الٹا اور لوگوں کی طرف کمر کر کے دعا کی پھر دو رقت ادا فرمائیں اور ان میں قراءت با آواز بلند کی قتیبہ سفیان عبداللہ بن ابو بکر عباد بن تمیم اپنے چچا سے نکل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استقا کے موقع پر دو رقعات نماز ادا فرمائی اور اپنی چادر کو الٹ دیا قتیبہ مالک عبداللہ بن ابو بکر عباد بن تمیم عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش کے لیے دعا کرنے کے ارادے سے تشریف لے گئے تو قبلہ رخ ہو کر اپنی چادر الٹی حشام بن عبد الملک ابو تقی حمسی بقیہ شعیب زہری عباد بن تمیم اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے استقا کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ کی طرف رخ فرمایا پھر اپنی چادر پلٹی اور دونوں ہاتھوں کو اٹھایا شعیب بن یوسف یاہیا بن سعید قطان سعید قطادہ انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقا کے علاوہ کسی دعا میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے لیکن استقا میں ہاتھ اتنے اونچے اٹھاتے 
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغلوں میں موجود سفیدی دکھائی دینے لگتی قطعباہ لیس خالد بن یزید سعید بن ابو حلال یزید بن عبداللہ عمیر ابو لحم سے منقول ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احجار الزیت کے پاس بارش کے لیے دعا فرماتے ہوئے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہتھیلیاں اٹھا رکھی تھی عیسیٰ بن حماد لیس سعید مقبوری شریک بن عبداللہ بن ابو نمر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ بروز جمعہ مسجد میں بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ مبارک سن رہے تھے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے بند ہو گئے جانور مر گئے اور شہروں میں قہت پڑ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے بارش کے لیے دعا کیجئے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ چہرے کے سامنے تک اٹھائے اور دعا فرمائی یا اللہ ہم پر میہ برسا اللہ کی قسم رسول اللہ ابھی ممبر سے نیچے بھی تشریف نہیں لائے تھے کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک مسلسل بارش برستی رہی چنانچہ ایک شخص نے اگلے جمعہ عرض کیا یا رسول اللہ بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے راستے مخدوش ہو گئے اور جانور مر گئے لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ بارش رک جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ ہم پر نہیں ہمارے ارد گرد برسا پہاڑوں پر اور درختوں پر برسا انس کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم رسول اللہ کا یہ فرمانا تھا کہ بادل چھٹ گئے اور اس حد تک چھٹ گئے کہ ہمیں ان میں سے پھر کوئی نظر نہیں آتا تھا محمد بن بشار ابو حشام مغیرہ بن سلمہ وحیب یحیاء بن سعید انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی اللہم سقنا یعنی اے اللہ ہمیں پانی پلا محمد بن عبد العلا معتمر عبید اللہ بن عمر عمراء ثابت انس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے کہ لوگ کھڑے ہو کر بولنا شروع ہو گئے کہ 
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش نہ ہونے کی وجہ سے جانور مر گئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ بارش برسائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ ہمیں پانی دے اللہ کی قسم اس وقت ہمیں آسمان پر دور دور تک بادل کا ایک ٹکڑا بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ اتنے میں ایک بادل دکھائی دیا اور پھر پھیلتا گیا پھر بارش ہونے لگی رسول اللہ ممبر سے نیچے تشریف لائے اور نماز پڑھ کر فارغ ہوئے پھر اگلے جمعہ تک مسلسل میہ برستا رہا جب اگلے جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگ پکارنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تباہ ہو گئے راستے بند ہو گئے پروردگار سے دعا کیجئے کہ بارش بند کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے اور دعا کی کہ یا اللہ ہم پر نہیں ہمارے ارد گرد برسا یہ فرمانا تھا کہ بادل مدینہ سے چھٹ گئے اور مدینہ کے ارد گرد میہ برستا رہا لیکن مدینہ میں ایک قطرہ بھی نہیں گرا راوی کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو یوں محسوس ہوا گویا اس نے تاج پہن رکھا تھا اور اس پر میہ برس رہا تھا علی بن حجر اسماعیل بن جعفر شریک بن عبداللہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانور مر گئے اور راستے بند ہو گئے رب قدوس سے دعا کیجئے کہ ہم پر میہ برسائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور دعا کی کہ اے اللہ میہ برسا اے اللہ میہ برسا حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم آسمان پر کہیں بادل یا بادل کی ایک ٹکڑی بھی نظر نہیں آ رہی تھی ہمارے اور سلاع کے درمیان پہاڑ کا نام ہے کوئی آڑ نہیں تھی پھر بادل کا ایک ٹکڑا ڈھال کی طرح ظاہر ہوا اور آسمان کے وسط میں آ کر پھیل گیا پھر میہ برسنے لگا انس کہتے ہیں اللہ کی قسم پھر ایک ہفتے تک ہمیں سورج نہیں دکھائی دیا پھر آئندہ جمعہ اسی دروازے سے ایک شخص اندر داخل ہوا اور توران خطبہ رسول اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانور مر گئے اور راستے مخدوش ہو گئے اللہ سے دعا فرمائیے 
کہ بارش رک جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور دعا کی یا اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا ہم پر نہیں اے اللہ تیلوں پست جگہوں وادیوں اور درختوں پر برسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ بادل چھٹ گئے اور ہم دھوپ میں چلتے ہوئے نکلے شریک کہتے ہیں کہ میں نے انس سے پوچھا کیا یہ وہی شخص تھا جو پچھلے جمعہ آیا تھا فرمایا نہیں حارس بن مسکین ابن وحب ابن ابو زعب یونس ابن شہاب عباد بن تمیم کہتے ہیں کہ ان کے چچا نے بیان کیا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش کے لیے نکلے تو لوگوں کی طرف پشت کی اور قبلہ کی طرف رخ کر کے اللہ سے دعا کی اور اپنی چادر کو الٹا دیا پھر دو رقعات نماز ادا فرمائی اور دونوں رقعات میں قراعت فرمائی عمرو بن علی یاہیا بن سعید یاہیا ابو بکر بن محمد عباد بن تمیم عبداللہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقاء کے لیے باہر تشریف لائے اور قبلہ رخ ہو کر دو رقت نماز ادا فرمائی محمود بن غیلان وقیع سفیان حشام بن اسحاق بن عبداللہ بن کنانہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک امیر نے مجھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز استقاء کے متعلق دریافت کرنے کے لیے بھیجا انہوں نے فرمایا اس نے خود کیوں نہیں پوچھا پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خشو خزو کے ساتھ عام کپڑے پہنے آہو زاری کرتے ہوئے نکلے پھر عیدین کی نماز کی طرح کی دو رقعات نماز ادا فرمائیں اور تم لوگوں کے اس خطبہ کی طرح خطبہ ارشاد نہیں فرمایا محمد بن رافع یاہیا بن آدم سفیان ابن ابو زعب زہری عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز استقاء کے لیے نکلے تو دو رقعات ادا فرمائیں اور ان میں با آواز بلند قراعت فرمائی محمد بن منصور سفیان مسعر مقدام بن شریح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب بارش ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے اے اللہ اسے موسلہ دھار برسا اور اسے 
फायदा मंद बना दे अमरू बिन सवाद बिन असवद बिन अमरू इबने वहब यूनुस इबने शिहाब उबैदिल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उतबाह अबू हुरैराह रजी अल्लाह तहो कहते हैं कि रसुल्लाह सल्लाहो आलही वसलम ने इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व तला इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं अपने बंदों पर किसी नमत का नजूल करता हूँ तो उनमें से एक फरीक उसका इनकार करता है और कहता है कि फुला सिताराह की वजह से ऐसा मुमकिन हुआ है कोतैबाह सुफियान सुलेह बिन केसान उबैदिल्लाह बिन अब्दुल्लाह जैद बिन खालिद जोहन्नी फरमाते हैं कि रसुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम के जमाना हमें बारिश हुई तो रसुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या तुम लोगों ने नहीं सुना के तुम्हारे रब ने रात को क्या हुक्म फरमाया है उसने फरमाया मैं जब अपने बंदों पर किसी नमत का नजूल करता हूँ तो उनमें से कुछ लोग उसका इनकार करते हैं और कहते हैं कि फुला सितारे की वजह से मीह बरसा चुनाचे जो शख्स मुझ पर ईमान लाया और बारिश के बरसने पर मेरा शुक्र अदा किया तो वो शख्स मुझ पर ईमान लाया और सितारे से कुफ्र इख्तियार किया और जिस किसी ने कहा कि सितारे की वजह से मीह बरसा तो उसने मुझ से कुफ्र इख्तियार किया और सितारे पर ईमान ले आया अब्दुल जब्बार बिन अला सुफियान अमरू अताब बिन हुनैन अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तला कहते हैं कि रसुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर रब कुदूस मुसलसल पांच बरस तक बारिश ना बरसाएं और फिर बारिश शुरू हो जाए तो भी एक ग्रोह काफिर ही रहेगा और कहेगा कि मुजदेह सितारे का नाम के निकलने की वजह से हम पर मीह बरसा अली बिन हुजर इस्माइल हुमैद अनस फरमाते हैं कि एक दफाह पूरे साल तक बारिश नहीं हुई तो लोग जुमुआह के दिन रसुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि बारिश नहीं हो रही जमीन खुश्क हो गई है और जानवर मर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो आसमान पर बिल्कुल बादल नहीं था फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम ने हाथ ज्यादा आगे बढ़ाए यहाँ तक के मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम की बगलों की सफेदी को देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम अल्लाह तला से बारिश के लिए दुआ फरमा रहे थे 
راوی حدیث کہتے ہیں کہ جب ہم نے نماز جمعہ سے فراغت حاصل کی تو جس کا گھر قریب تھا اس کا گھر جانا بھی دشوار ہو گیا اور وہ بارش اگلے جمعہ تک برستی رہی پھر لوگ حاضر ہوئے اگلے جمعہ اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکانات گر رہے ہیں سواروں کا چلنا مشکل ہو گیا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے کہ آدمی کتنی جلدی دل گریفتہ ہو جاتا ہے پھر ہاتھوں سے اشارہ کیا اور دعا کی کہ یا اللہ ہمارے ارد گرد برسا ہم پر نہیں اسی وقت مدینہ سے بادل چھٹ گئے محمود بن خالد ولید بن مسلم ابو عمرو اوزاعی اسحاق بن عبداللہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک مرتبہ ایک برس تک بارش نہیں برسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک عرابی کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانور مر گئے اور بچے بھوکے ہو گئے اللہ تعالی سے ہمارے حق میں دعا فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو اس وقت تک آسمان پر بادل کا ایک بھی ٹکڑا دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ بادل پہاڑوں کی طرح امڑ آئے اور چھا گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ممبر سے نیچے بھی تشریف لائے تھے کہ میں نے بارش کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک پر پڑھتے دیکھے پھر اس روز بارش ہوئی دوسرے روز ہوئی تیسرے روز ہوئی حتیٰ کہ اگلا جمعہ آ گیا پھر وہی آرابی یا کوئی اور کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان گر رہے ہیں مال جانور غرق ہونے لگے ہیں لہٰذا اللہ تعالی سے دعا فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی کہ یا اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا ہم پر نہیں اور بادل کی طرف اشارہ کیا جس طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا تھا وہاں سے بادل چھٹ گیا اور مدینہ منورہ گھڑے کی طرح ہو گیا پھر نالوں میں پانی بھر گیا اور جو آدمی بھی خواہ کسی سمت سے مدینہ آیا اس نے آگاہ کیا کہ ہر طرف بارش برس رہی ہے